నమస్కారం ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్కారం అండి సార్ అష్ట దిగ్బంధనం అంటే ఏంటండి అసలు మీకు ఈ క్వశ్చన్ అడగాలని ఎందుకు అనిపించింది మనం చాలా డిస్కస్ చేసాం కదా సో కొన్ని అలా చూస్తూ ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ అడగాలనిపించింది మీకు అంటే ఈ అష్ట దిగ్బంధనం అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ అూజ్ పెద్ద టాపిక్ అది ఇదే క్వశ్చన్ని మా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు కోడి రామకృష్ణ గారు మా నాన్నగారి దగ్గరకు వచ్చారు అప్పట్లో ఆయన వెతికారనమాట ఈ అష్ట దిగ్బంధనం గురించి ఎవరు చెప్తారు ఎవరు చెప్తారు అంటే ఫైనల్గా మా నాన్నగారి దగ్గరకు వచ్చారనమాట వెతికి ఆయన ఒక సినిమా తీయడానికి ఏం సినిమా అమ్మూరి సినిమా కాదు ఒసే అరుంధతి అఘోరాధిపతి పశుపతి ఉందా ఉందా అప్పుడు అష్ట దిగ్బంధనం చేయాలి అని చెప్పేసి అని అంటారు అష్ట దిగ్బంధనం చేసి ఆ యంత్రాలన్నీ కూడా పెట్టి గూడ కట్టడం ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో ఆ కాన్సెప్ట్లో మొత్తము దానికి సంబంధించిన యంత్రాలన్నీ కూడా సప్లై చేసి ఇచ్చిందంతా మా నాన్నగారే ఇచ్చిందంతా మా నాన్నగారే కాన్సెప్ట్ అయితే ఈ అష్ట దిగ్బంధనం అనేది ఏంటంటే భూత ప్రేత పిశాచదులు అదేవిధంగా డాకిని షాకిని ఇలాంటి కొన్ని దుష్టశక్తులు ఉంటాయన్నమాట వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అవి రాకుండా ఉండడానికి చేసేది అష్ట దిగ్బంధనం ఇది చాలామందికి తెలియని విషయం కానీ చాలామంది అనుభవిస్తున్నారు ఏంటి అంటే కనుక ఉన్నట్టుండి ఇంట్లో స్టప్పుళ్ళు రావడము ఉన్నట్టుండి ఏదో ఒకటి ఇంట్లో అలజడి జరగడము ఇంట్లో ఆరోగ్యం పాడవడము ఏదవుతున్నో మన మెడికల్గా చూస్తే నథింగ్ అని వస్తుంది మెడికల్లో చేస్తే కానీ మాత్రం ఇంటర్నల్గా చూస్తే ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇంట్లో ఒకళ్ళు ఇంట్లో ఇట్లాగే నిజామాబాద్లో అక్కడ ఏడుపాయల దుర్గమ్మదేవి గుడి ఉంటుంది ఆ గుడి దగ్గర ఒకళ్ళు మాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళే వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రతిరోజు కరెక్ట్గా తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకి గజ్జల చప్పుడు వచ్చేది ఇదేం గజ్జల చప్పుడురా అని చెప్పి వాళ్ళు ఇల్లంతా వెతికేది ఎక్కడా కనిపించేది కాదు కరెక్ట్గా పదిహేను నిమిషాలు అండి గజ్జల గజ్జల చప్పుడు వస్తుంది పోతుంది ఇది ఎవరికి అందరూ ఎవరికైనా చెప్పినా సరే నవ్వుతారు ఏ గజ్జల చప్పుడు ఏముంది ఏం లేదు ఎవరో కావాలని చేస్తున్నట్టు ఉన్నారు అని అనడము రాత్రి అంతా నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కూడా కలిసి అంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ చెల్లెల వాళ్ళ ఇంటినే జరుగుతుంది అది సో అప్పుడు మేము మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి రాత్రి అంతా కూర్చొని అసలు ఏంది చూద్దామని చెప్పి మొత్తం మేము అక్కడనే ఉండడము కరెక్ట్గా త్రీ ఫిఫ్టీన్ అయ్యేసరికి స్టార్ట్ గజ్జల చప్పుడు ఇది ఏందో తెలియదు అది ఏదైనా పిల్లి వచ్చిందా లేకపోతే ఏదైనా ఎలకలు తిరుగుతున్నాయా ఏం తిరుగుతున్నాయి మొత్తం ఇళ్ళని తెతికినాం మా సరిపోలేదు అంటే ఎవరం నమ్మం ఏం గజ్జలు చప్పుడు మాత్రం వినిపిస్తుంది కానీ ఎవరు చేస్తున్నారో తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలియదు అది సో ఆ తర్వాత మా నాన్నగారు వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నారు ఏం లేదు మీ ఇంట్లోకి ఒక మంచి శక్తి వస్తుంది మీ ఎప్పుడైతే మీ అమ్మాయికి మీ కోడలికి ఎప్పుడైతే ఆడపిల్ల పుడుతుందో పుట్టిన తర్వాత ఇది అన్నీ కూడా పోతాయి అని చెప్పి మా నాన్నగారు చెప్పారు అప్పటిదాకా మీకు దానివల్ల ఎలాంటి మీకు హాని జరగకుండా మేము అష్ట దిగ్బంధనం చేస్తామని చెప్పి అప్పుడు అష్ట దిగ్బంధనం పూజ చేసి ఆ ఇంటికి ఎనిమిది చుట్ల కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట దానికి సంబంధించిన వస్తు సామాగ్రి ఉంటాయి పూజ అవి అవి నేను మీడియా పూర్వకంగా చెప్పాను అవి హిమాలయాలో మాత్రం దొరుకుతాయి అవి ఎనిమిది దిక్కులు కూడా పెట్టేసి వాటిని అష్ట దిగ్బంధనం చేసి ఆ మంత్రం చదివి ఇంట్లో ఒక యంత్రాన్ని ప్రతిష్టాపన చేయటం వల్ల ఇంట్లోకి ఏ శక్తులు రావు సో అది చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఇక మాకు ఒక క్యూరియాసిటీ అనమాట ఇప్పుడు వస్తుందా రాదా చూద్దాం అని చెప్పి వెయిట్ చేస్తే రాలేదు ఇంకా అది కానీ వాళ్ళ ఇంటి యజమానికి కళ్ళోకి వచ్చింది కళ్ళోకి వచ్చి చెప్పింది నన్ను ఎందుకు ఇంట్లోకి రాణిస్తలేరు నీకు మీ ఇంట్లో ఐశ్వర్యమే కదా ఇస్తున్నా కదా నేను మీరు నా ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు మీరు నా ఇంట్లో ఉండి నన్ను ఇంట్లోకి ఎందుకు రానివ్వట్లేదు మీరు నేను మీకు ఇన్ని రోజులు మీకు ఐశ్వర్యమే కదా నేను ఇచ్చింది అది వాళ్ళు చాలా మంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగారనమాట వాళ్ళకి మంచి ట్రావెలింగ్ బిజినెస్ బాగా ఉందన్నమాట మీకు అంత నేను ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తున్నా కదా నేను ఎందుకు నా ఇంట్లోకి రానివ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అని ఆ కళ్ళోకి వచ్చిందట వచ్చిన తర్వాత అదే విషయం మా నాన్నగారికి వచ్చి చెప్తే మేము ప్రశ్న వేసా ప్రశ్న వేసి చెప్పారు చెప్పాను కదా శక్తి వల్ల మీకు ఏమీ కాదు నేను చేస్తాను అని చెప్పి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా కల్లోకి రాలేదు ఏమీ రాలేదు ఇప్పుడు దే ఆర్ లివింగ్ వెరీ హ్యాపీ మళ్ళీ మా సిస్టర్ వాళ్ళ కూతురు కూడా పుట్టింది కూతురు పుట్టిన తర్వాత అసలు మొత్తం అంతా కూడా పోయింది అనమాట ఆ కూతురు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి ఇంకా బాగా కలిసి వచ్చింది 
సో ఈ ఏంటంటే మనము ఇల్లు కట్టేటప్పుడు శల్య పరీక్ష అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఇల్లు కట్టేటప్పుడు పూర్వకాలం ఏంటంటే ఇల్లు కట్టే పద్ధతి ఏంటంటే ఒక సరి అయినటువంటి ముహూర్తం చూసుకొని మొదలు దున్నాలి రెండు వృషభాలను అంటే ఎద్దులను పెట్టుకొని మొదలు దున్నాలి మొత్తం ఆ ప్రదేశాన్ని మొత్తం దున్ని ఆ ప్రదేశం లోపల మంత్రోక్తంగా నవధాన్యాలు వేయాలి నవధాన్యాలు వేసిన తర్వాత ప్రశ్న వేయాలి ప్రశ్న వేసిన తర్వాత దాన్ని బట్టి ఆ ఇల్లు ఎప్పుడు కట్టాలి ఆ ఇంటికి ఎటువైపు దారి వేయాలి అనేది ఒక పద్ధతి అనమాట ఎటువైపు గుమ్మం పెట్టాలనేది మార్గం అలా ఇల్లు కట్టుకునేటి వాళ్ళు అప్పట్లో అప్పట్లో వీధులన్నీ ఇట్లా కంటిన్యూ ఉండేటివి కాదు ఏ ఇంటికి ఆ ఇంటికి నాలుగు వైపుల దారులు ఉండేటివి వాస్తు ప్రకారం అప్పట్లో ఆ పద్ధతి కట్టుకునేవారు అయితే ఆ ఇన్ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఇంటి కింద ఎముకలు కానీ ఏవి కూడా దొరకకూడదు ఎక్కడైతే కనుక ముళ్ళ చెట్టు ఎక్కువగా పెరుగుతాయో ఏ ప్రదేశంలో అయితే కనుక ఎముకలు తర్వాత బొగ్గులు బయటకు వస్తాయో అలాంటి ప్రదేశంలో ఇల్లు కట్టుకోకూడదు అనేది ఒక నియమం ఇంకోటి ఏంటంటే ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఏదైనా సరే ఒక అనర్థం జరిగిన దానికి సంబంధించిన ఎఫెక్ట్ ఆ ఇంటి మీద ఉంటుంది ఆ ఇంటి ఎఫెక్ట్ ఇవి సిమ్టమ్ ఏంది అంటే ఇప్పుడు అలాంటి ఎఫెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ ఎట్లా వస్తాయంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఎప్పుడూ అనారోగ్యం రావడము ఏదో ఒక సమస్య వీళ్ళకి కాకపోతే వాళ్ళకి వాళ్ళకి కాకపోతే వీళ్ళకి ఎవరో ఒకళ్ళకి కంటిన్యూ వాళ్ళు హాస్పిటలైజేషన్ అవుతూనే ఉంటారు ఇలా తీరా హాస్పిటల్ పోతే ఏమీ ఉండదు ఇది ఒకటి సిమ్టమ్ రెండోది ఏంటంటే ఇంట్లో ఉన్నట్టుండి నల్ల చీమలు పుట్ పుట్టలు పుట్టలుగా నల్ల చీమలు పుట్టుకొస్తాయి ఎక్కడి నుంచి పుట్టుకొస్తాయో తెలియదు అలాంటివి తర్వాత ఇంటికి తేనె తుట్టులు పట్టడం సంబంధం లేకుండా ఇంటికి తేనె తుట్టు పడుతుంది సడన్గా వచ్చి తేనె తుట్టులు పట్టేస్తాయి అదొకటి ఉన్నట్టుండి ఇంట్లోకి కాకులు కానీ గుడ్ల గూబలు కానీ ఇంట్లోకి ప్రవేశించడము అది ఒకటి ఉన్నట్టుండి అగ్ని ప్రమాదాలు జరగడము ఉన్నట్టుండి అగ్ని ఒక్కసారి ప్రస్ఫురించడము అంటే దీపం పెట్టే ఉంచుతాము కానీ మనం చూస్తూ చూస్తున్నా ఒక్కసారి దీపం ఇట్లా ప్రస్ఫురిస్తుంది అనమాట అదొకటి అండ్ ఇంకొక సందర్భంలో ఏం జరుగుతుందనంటే కొంతమంది నా దగ్గరకు వచ్చిన లైవ్ ప్రత్యక్షమైన కేసులు ఏంటంటే గురుగారు మేము మెళుకోనే ఉన్నాము నాకు తెలుసు నేను మెళుకొని ఉన్నాను కానీ నా కాళ్ళు చేతులు ఇవ్వట్లేదు సో నా మీద ఏదో కూర్చున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇలా జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అని కొంతమంది చెప్పడం నేను మొదలు ఇవన్నీ నమ్మేవాడిని కాదు అసలు మా నాన్నగారితో నేను కూర్చునేవాడిని అన్నీ చెప్తూ ఉంటే ఇదంతా వీళ్ళకి ఏదో మెడికల్ సైకాలజికల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పి ఇవన్నీ చెప్తారు ఏమని చెప్పేసి అని కానీ లైవ్గా ప్రత్యక్షంగా నేను అనుభవపూర్వకంగా చూసిన కేసులు ఉన్నాయి ఒక అమ్మాయికి మేము ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాము మంచిగా అయిపోయింది ఆ అమ్మాయి ఇప్పుడు మంచి మంచి డ్యాన్సర్ ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఇట్లా ప్రతి ఒక్క చోట ఉంటుంది దానికి ఏం సొల్యూషన్ అనేది దాది అష్ట దిగ్బంధనం అష్ట దిగ్బంధనం ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఏ ఇంట్లో అయితే కనుక ఉన్నటువంటి ధన నష్టం జరగడము ఆర్థిక నష్టము ప్రాణ నష్టము ఒకళ్ళు ప్రాణం పోగానే మళ్ళీ ఇంకోళ్ళు ప్రాణం పోతుంది కంటిన్యూ వాళ్ళు ఎప్పుడు పోయారో కంటిన్యూ మూడు నెలలకి ఇంకో ప్రాణం పోతుంది సో ఇలా అవ్వడము వీటన్నిటినీ ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే కేవలం అష్ట దిగ్బంధనం మాత్రమే సాధ్యం ఆ అష్ట దిగ్బంధనం చేసేటువంటి వాళ్ళు శ్రీ విద్య ఉపాసకులు అయి ఉండాలి ఎట్లాగైతే కనుక అరుంధతి మూవీ దీనికి మీకు క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్ అది ఆ అరుంధతి మూవీలో ఏంటంటే వాడిని బంధించాలి అని అంటే కంపల్సరీ యంత్రాలు అన్నీ కూడా పెట్టాలి అని చెప్పేసి అని అంటారు అలా అతన్ని పెట్టి చుట్టూరుగా మొత్తం యంత్రాలు పెడతారు పెట్టారనమాట ఇది కేవలం భారతదేశంలోనే కాదండి ఈ అష్ట దిగ్బంధనం తంత్రము నేపాల్లో ఉంది థాయిలాండ్లో ఉంది కాంబోడియాలో ఉంది మలేషియాలో ఉంది సింగపూర్లో ఉంది చైనాలో ఉంది ఈజిప్టియన్ కంట్రీస్లో ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇప్పటికీ అష్ట దిగ్బంధనం చేస్తారు వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ పద్ధతులు వాళ్ళు చేస్తారు ఇక్కడ అష్ట దిగ్బంధనం ఏంటంటే చుట్టూ నిమ్మకాయలు పెట్టడం ఎనిమిది చోట్ల నిమ్మకాయ పెట్టడము ఇంకొకటి ఏంటంటే వా చాలామంది వాస్తు పూజ చేస్తారు కానీ వాస్తు పూజ గృహ గృహ ప్రవేశం అయిన తర్వాత వాస్తు పూజ అయిన తర్వాత ఇంటికి అష్ట దిగ్బంధనం కూడా చెయ్యాలి కానీ చాలామంది చెయ్యరు ఇంట్లో సంప్రోక్షణ చేస్తారు కానీ అష్ట దిగ్బంధనం చెయ్యరు మా నాన్నగారు కంపల్సరీ చేయించేవాళ్ళు ఇప్పటికి నిజామాబాద్లో వెళ్ళి కృష్ణ జోషి పంతులు గృహ ప్రవేశం చేసినప్పుడు అష్ట దిగ్బంధనం చేయించారా లేదంటే పక్క పంతులు మంత్రం చదువుకుంటూ ఇంటి మీద దారం చుడుతుండే అని చెప్పేసి అంటుండే అది సో ఈ అష్ట దిగ్బంధనం అనేది చాలా కీలకమైంది అందుకోసమే ఈ మధ్యకాలంలో ఈ రోగులు ఎందుకు ఎక్కువ అవుతున్నారు రోగాలు ఎందుకు ఎక్కువ వస్తున్నాయి మనిషికి మానసిక సమస్యలు ఎందుకు వస్తున్నాయి 
దీన్ని ఏమంటారు అంటే సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు ఒక విధంగా కావచ్చు బట్ మొబైల్స్ ఎక్కువైపోయినాయి కాన్వర్సేషన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి అన్నెసెసరీ టాక్స్ ఎక్కువైపోయినాయి అవన్నీ ఓకే బట్ అన్నెసెసరీ డిసీజ్ కూడా వస్తున్నాయి కదా ఈవెన్ డాక్టర్స్ కూడా నాకు చెప్తుంటారు వీ వీ డోంట్ నో దాట్ అన్నెసెసరీ కొన్ని డిసీజ్ వస్తున్నాయి ఉన్నట్టుండి చెయ్యి లేవట్లేదు అంటారు తీరా చూస్తే మే న్యూరాన్ టెస్ట్ చేసినా ఏం చేసినా సరే బాగానే ఉంటుంది టెస్ట్లో అన్నింటిలో బాగానే ఉంటుంది కానీ నొప్పి మాత్రం ఉంటుంది వాళ్ళు పారాసిట్మాల్ ఇస్తారు నొప్పి తగ్గి పోయి పెయిన్ కిల్లర్స్ ఇస్తారు అయినా సరే క్యూర్ అవ్వదు ఎందుకు సో దేర్ ఆర్ సమ్ హిడెన్ ఫ్యాక్టర్స్ అవి మనం అనుభవపూర్వకంగా చూసి తెలుసుకోవడమే తప్ప ఇలా చెప్పి మనం తెలుసుకోవడం వల్ల ఏం లేదు ఇదో నేను చెప్తున్న జనాన్ని భయపెట్టించడం కాదు ఐఎమ్ గివింగ్ అవేర్నెస్ టు పీపుల్ మేబీ సైకలాజికల్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుందేమో మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని టెస్ట్లు చేయించుకోండి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మా దగ్గరికి వస్తారు ఎవరు మా దగ్గరికి మొదలే రారు వస్తే నేను కూడా మొదలంట మేడం అది ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో ఒకసారి మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అండి అంటే లేదు అయ్యే గారు అన్నీ పోయి వచ్చినాము అని అంటేనే నేను ఆ కేసు హ్యాండిల్ చేస్తా కానీ లేకపోతే నేను అసలు పట్టించుకోను ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అండి మొన్న రీసెంట్గా జరిగింది ఒకవేళ ఆంజనేయ స్వామి గుడి కట్టుకుందామని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ గుడి కడదామని ప్రయత్నం చేస్తున్నారో అక్కడ వాళ్ళకి ఏదో యాక్సిడెంట్ అయిపోవడము ఆ అమ్మాయికి యాక్సిడెంట్ అయిపోయి లిటరల్లీ కారు విరిగిపోయింది ఆమెకి అయితే నాకు ఫోన్ చేశారు నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు మీరు ఇవన్నీ ఫోన్లో మాట్లాడద్దండి మీరు ఎక్కడున్నారు అని అడిగా అడిగితే పలానా చోటు ఉన్నానండి అంటే మీరు ఫోన్లలో మాట్లాడకండి నేను గుడిలో ఉంటాను ఇది బికాస్ ఇట్లాంటి కేసులన్నీ నేను డైరెక్ట్గా ఇంటి గుడి రానివ్వండి నేను మా అమ్మవారి గుడికి రండి అమ్మవాస్య రండి మాట్లాడదాం అని చెప్పేసి అంటే మా అమ్మవారి గుడికి రమ్మన్నా అక్కడ మాట్లాడినా మాట్లాడిన తర్వాత ఏం చెప్పినంటే మీరు ఒక పని చేయండి ఆ గుడి ప్రదేశం లోపల వెళ్ళి మొత్తం రావి చెట్లు పెట్టండి కంప్లీట్గా అని చెప్పి చెప్పారు ఆ రావి చెట్లు కొనుక్కుందాం తీసుకొద్దాం అని పోయిన వాళ్ళ తమ్ముడికి మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అయింది మరి ఇది నేను నమ్మానా నమ్మకూడదు ఇవి జరుగుతున్నాయి కార్యకరణ సంబంధంతో జరుగుతున్నాయి మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా నేను వాళ్ళు వాళ్ళు మా ఇంటర్వ్యూ ఇప్పిమని ఇప్పగలుగుతాను కానీ ఇఫ్ దే ఆర్ వాళ్ళ పర్మిషన్ ఉంటే కనుక ఇప్పగలుగుతాను సో ఇవి జరుగుతున్నాయి బికాస్ కొన్ని అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా ఉన్నాయి నేను మొన్న రీసెంట్గా నేను అంగార్ కోర్ టెంపుల్ వరకు వెళ్ళి వచ్చాను అక్కడ కూడా చూశాను వాళ్ళు దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ విశ్వసిస్తారు మన భారతీయుల కన్నా ఎక్కువగా విశ్వసిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు యంత్రాలు పెట్టుకుంటారు ఓకే సో ప్రతి ఒక్క చోట ప్రపంచంలో మొత్తం ఉంది భారతదేశం ఒక్కటి కాదు ప్రపంచం మొత్తం ఉంది ఈవెన్ క్రిస్టియానిటీలో కూడా ఉంది ఎగ్జార్సిజం ఉంది వాళ్ళ దాంట్లో కూడా ఉంది ఈవెన్ ముస్లిం కల్చర్లో కూడా సైతాన్ అని చెప్పేసి ఉంది వాళ్ళ దాంట్లో కూడా దిగ్బంధనం అని వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు ప్రతి చోట ఉంది ఎక్కడైతే వెలుగు ఉందో నీడ ఉంది ఈవిల్ పవర్ ఉంది అంటే డివైన్ పవర్ ఉంది డివైన్ ఈవిల్ పవర్ రెండు ఉంటాయి అంతెందుకు వేదవ్యాసుల వారు చెప్పినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి దేవి భాగవతం యొక్క చిట్ట చివరి ఘట్టంలో మణిద్వీప వర్ణంలో అమ్మవారి యొక్క కోటకి రక్షణగా ఇంతమంది సైనికులు ఉన్నారని చెప్తారు అమ్మవారి కోటకి సైనికులు ఎందుకండి ఆమెనే జగజ్జనని జగద్రక్షిణి మరి ఆమె కోటకి సైనికులు ఎందుకు అక్కడ కూడా ఒక డౌట్ వస్తుంది కదా సో దెర్ ఆర్ ఈవిల్ పవర్ కంపల్సరీ ఉంది సో అదే అష్ట దిగ్బంధనం అష్ట దిగ్బంధనం చేసే పద్ధతులు చాలా కఠినంగా ఉంటాయి అవి చేసేటువంటి వాళ్ళు చాలా ధర్మనిష్ఠులయ్యి ఉండాలి శ్రీ విద్య ఉపాసకులయ్యి ఉండాలి అది బాగా చేయగలగాలి అష్ట దిగ్బంధనం అంటే ఇంట్లో మండలం వేయాలి ఫస్ట్ అది ఎలా చేస్తారు అనేది ఇంట్లో మండలం వేస్తారు మండలం వేసి కలశాల స్థాపన చేయాలి కలశ స్థాపన చేసి తర్వాత గుమ్మడికాయ నిమ్మకాయలు అన్నీ కూడా పెట్టి కొన్ని ఇంకో ఔషధ పదార్థాలు ఉంటాయి కొన్ని బదనికలు అని ఉంటాయి అవి పెట్టి పూజ చేసి ఆ తర్వాత వాటిని ఇవి చేయాలి అండ్ వన్ మోర్ నేను ఈ ప్రేక్షకులకు అందరు కూడా చెప్తున్నా ఈ వీడియో చూసి చూడగానే మీ ఇంట్లో ఏమైనా జరిగిందని చెప్పి జోషి గారికి డైరెక్ట్ ఫోన్ చేయకండి ఓకే ఐఎమ్ నాకు ఆ క్యాపబిలిటీ ఉంది బట్ మీ ఇంట్లో నుంచి డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేయకండి బికాస్ ఆ సోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే కెన్ గో విత్ ద వేవ్స్ ఎక్కడికైనా వేవ్స్లో వెళ్ళగలుగుతాయి సోల్కి ఆ పవర్ ఉంది ఇప్పుడు ఇక్కడికంటే అక్కడికంటే సోల్ కెన్ ట్రావెల్ ఈజీలీ సోల్ సో ఏమన్నా ఉంటే కనుక జోషి గారికి ఫోన్ చేయకండి అమావాస్య రోజు మా అమ్మవారి గుడికి రండి ఐ కెన్ గివ్ ద సొల్యూషన్ కానీ ఫోన్లు మాత్రం చేయకండి దయచేసి అది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్